ഹായ് ആൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയുടെ ബ്ലോക്ക് വണ്ണില് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ പേര് ഹംന ലേൺ വൈഫ്ല സൈക്കോളജി ഫാക്കൾട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കണ്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇത് വളരെ ബേസിക്സ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയുടെ ബേസിക്സ് കവർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ സ്കോപ്പ് എന്താണ് ഏത് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഇത് വന്നു ഓക്കെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയുടെ സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ഇതൊക്കെയാണ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിലെ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഏതെങ്കിലും സീരീസ് വരുന്നുണ്ടാവും സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഫോറൻസിക് എന്ന പേരുള്ള സിനിമ ഉണ്ട് അഞ്ചാം പാതിര ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ബട്ട് സിനിമയിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലീഗൽ ബേസ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ഓക്കെ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജി ആൻഡ് ഇൻവോൾവ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ക്രൈം ആൻഡ് സോ ഓൺ ഈ ഒരു സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ സൈക്കോളജിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോറൻസിക് എന്ന വേർഡിന്റെ അഡീഷൻ വന്നപ്പോ ഇവിടെ അഡീഷൻ വന്ന എന്താണ് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ലോ ക്രൈം ആൻഡ് സോ ഓൺ നിയമത്തിന്റെയും കുറ്റങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ സൈക്കോളജി എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ഈ ഫോറൻസിക് എന്നുള്ള വേർഡ് ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആയ ഫോറൻസിസ് എന്ന വേർഡിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഫോറൻസിക് എന്ന വേർഡ് ഫോറൻസിസ് എന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് കറക്റ്റ് ഫോറം എന്നൊക്കെയാണ് ഫോറം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന ഇടം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കോടതി നോക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫോറൻസിക് എന്ന വേർഡ് വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള സംഭവമാണ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയും ഫോറൻസിക് സയൻസും സെയിം ആണോ എന്നത് ഫോറൻസിക് സയൻസ് കുറച്ചും കൂടെ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രൈം സീനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഹെയർസ് എടുക്കുക ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തുക എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ടു ലീഗൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നമ്മുടെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഫോറൻ സൈക്കോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ആവും ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയിൽ സൈക്കോളജി കണ്ട കണ്ടൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് നിയമപരമായ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ കണ്ടൻറ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സൈക്കോളജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിയുടെയും നമ്മുടെ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളുടെയും ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് ആ മിക്സ്ചറിൽ ഈ ഒരു നിയമപരമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അളവ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് ഓക്കെ വാക്കർ ആൻഡ് ഷെപ്പീരോയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയുടെ ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വാക്കർ ആൻഡ് ഷെപ്പീരോ ഡിഫൈൻ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ആസ് ദ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സൈക്കോളജി ആൻഡ് ലോ സൈക്കോളജിയുടെയും നിയമത്തിന്റെയും ഒരു മിക്സ്ചർ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടിനെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ഓക്കെ സൈക്കോളജിയെയും ലോയിനെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലോയിൻ സൈക്കോളജിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡിനെ ആ ഒരു സ്റ്റഡീനെ പറയുന്നതാണ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയ പഠിക്കാൻ ഈസി ആയ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കാം
ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതൊരു നമ്മളൊരു കോടതി മുറിയിൽ ഉള്ളവരെല്ലാരും സൈക്കോളജി ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരോ സൈക്കോളജി അറിയുന്നവരോ അല്ല അപ്പൊ സൈക്കോളജിക്കൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്താൽ അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു കോടതി മുറിയിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റുക പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ലീഗൽ പേഴ്സണൽ ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അതായത് ലീഗൽ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ വക്കീല് ലീഗൽ പേഴ്സണൽ ആണ് നിയമപരമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരും ലീഗൽ പേഴ്സണൽ ആണ് ജഡ്ജ് ലീഗൽ പേഴ്സണൽ ആണ് നമ്മൾക്ക് സൈക്കോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരു ലീഗൽ പേഴ്സണലിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നതും ഒരു ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതുപോലെ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് സെന്റൻസിങ് റെക്കമെൻഡേഷൻ സെന്റൻസിങ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര കാലം തടവ് കൊടുക്കണം എന്ത് രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ഇടപെടാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇയാൾക്ക് എന്ത് രീതിയിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും അധികവും കുറ്റവാളികൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളവരാവില്ല അല്ലോ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളവർ അത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യില്ലല്ലോ സോ ഒരു ബിഗ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ക്രൈം ചെയ്യുന്നവരിൽ ഒരു ബിഗ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും എല്ലാവരും എന്നല്ല ഒരു ഹൈ പേഴ്സൻറ്റേജ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കോർട്ട് നിന്ന് ഓർഡർ കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം ഈ കുറ്റവാളി മെന്റലി സ്റ്റേബിൾ ആണോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും വേണ്ട അതായത് ത്രീ ഓർ ഫോർ ഡേയ്സ് ആൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻസ് നടത്തുക അയാൾ മെന്റലി സ്റ്റേബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മെന്റലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയത് പോലെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഫേക്ക് ചെയ്യുകയാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരീക്ഷിച്ച് ആ ജഡ്ജിന്റെ ഓർഡർ എന്താണ് അതനുസരിച്ച് അതിനുള്ള റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഫീൽഡുമായി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ് മെന്റലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള ഒഫൻഡേഴ്സ് കുറ്റവാളികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അനലൈസിംഗ് എ ക്രിമിനൽസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റെന്റ് ഒരു കുറ്റവാളിയെ അയാളുടെ മൈൻഡ് എന്താണ് ഒരു കുറ്റം ചെയ്തപ്പോൾ അയാളുടെ മൈൻഡ് എന്തായിരുന്നു അയാളുടെ ഇനിയുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് അയാളുടെ ഇനിയിപ്പോ അയാൾ ഇപ്പൊ പരോളിലിറങ്ങാൻ നിൽക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ തടവ് കാലം കഴിയാൻ നിൽക്കായിരിക്കും അയാളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇനിയും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ അയാൾക്ക് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരാളുടെ മൈൻഡും ഇന്റെന്റ് ഇന്റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ പിന്നെ ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് വളരെ ഇന്ന് വളരെ അധികം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമി അതായത് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ഒരു വളരെ അഡ്വാൻസിങ് ഫീൽഡ് ആണ് അതായത് ഡെയിലി ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫീൽഡ് ആണ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി റിസർച്ചിന് വളരെ അധികം സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഫീൽഡ് ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ സോ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ഫീൽഡ് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയിൽ ഓക്കെ സോ വളരെ ഷോർട്ട് ആക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരു ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഫോർമോസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി അതുപോലെ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഐ വിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിമോണി ഐ വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ദൃസാക്ഷി ദൃസാക്ഷികൾ അടുത്ത് ഫേക്ക് ചെയ്യാം ചില ഒരു പൈസ കൊടുത്ത് ദൃസാക്ഷികളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാം സോ ഒരു ഫേക്ക് ആണോ ഉള്ളതാണോ ഇനി ദൃസാക്ഷികൾ എന്നെ കണ്ടത് തന്നെയാണോ പറയുന്നത് പറയുന്നത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്താണോ പറയു പറയുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇൻട്രൊഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റവാളികൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻട്രഗേഷൻ എന്ന് പ
important to assess the consistency of factual information. ഒരു കുറ്റം നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ തെളിവെടുക്കാൻ പോകും കുറ്റവാളികൾ പറയുന്നത് കേൾക്കും ദൃശ്യാക്ഷികൾ പറയുന്നത് കേൾക്കും ഈ പറയുന്നവരെല്ലാം വേറെ 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 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലോ അപ്പോ ഇവരെല്ലാം പറയുന്നത് ഫാക്ച്വൽ ആണ് അതായത് കൃത്യമായി നടന്നതാണ് ഇവരെല്ലാം പറയുന്നത് തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഇല്ല കോൺട്രാഡിക്ഷൻസ് ഇല്ല എന്ന കുറപ്പ് വരുത്തുക നീ ഇണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നതൊക്കെ ഒരു ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണ് ഓക്കെ സോ ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഭയങ്കര വൈഡ് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഇതിന് ഓരോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പയ്യെ പയ്യെ പറഞ്ഞു പോവാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സൈക്കോളജി ആൻഡ് ലോ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോവും സൈക്കോളജിയും കൂടി ചേരുന്ന ഒന്നാണ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി എന്ന് സോ എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഒരു റീസെന്റ് ഇയേഴ്സിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ഉള്ളൊരു ഷിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോക്കസ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് സിസോഫ്രീനിക് കണ്ടീഷൻ ടു സ്റ്റഡി ക്യാരക്ടർ ഡിസോർഡേഴ്സ് അതായത് മുമ്പ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഡിസോർഡേഴ്സ് പഠിക്കുക സിസോഫ്രീനിയ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ മറിച്ച് ആ കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി പഠിക്കുക വയലൻറ്റ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ ബിഹേവിയർ പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഒരു സൈക്കോളജി ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ലോ ഇതിന് നിയമവുമായി എന്താണ് ബന്ധം മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ബന്ധം പറയുന്നത് സൈക്കോളജി ഇൻ ദ ലോ സൈക്കോളജി ബൈ ദ ലോ സൈക്കോളജി ഓഫ് ദ ലോ ഇത് മറ്റേ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഓക്കെ സോ ഇനി ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഇൻ ലീഗൽ സെറ്റിംഗ് ലീഗൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ സൈക്കോളജിയുടെ യൂസ് അത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ് ആവുക ദൃശ്യാക്ഷികളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക ഓരോ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാവുക അതുപോലെ ഒരു ലീഗൽ സെറ്റിംഗിൽ നടത്തേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ അസസ്മെന്റുകൾ ക്രിമിനലിനെ കുറ്റവാളികളെ അസസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഇൻ ലീഗൽ സെറ്റിംഗിൽ ഒരു നിയമപരമായ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സെറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ സൈക്കോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് സൈക്കോളജി ഇൻ ദ ലോ ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കോളജി ബൈ ദ ലോ അതെന്താണ് എഫക്ട് ഓഫ് ലോ ഓൺ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി നമ്മളൊരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈക്കോളജി ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി ഫീൽഡിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട് ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവർക്ക് നമ്മുടെ ക്ലയന്റ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ കീപ്പപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോ ക്ലയന്റിനോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് പോകില്ല കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ് എന്നൊരു ഉറപ്പ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് വേറെ എവിടേക്കും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയും അതെങ്ങനെയൊക്കെയോ ലീക്ക് ആയാൽ അയാൾക്ക് കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അതാണ് എഫക്ട് ഓഫ് ലോ ഓൺ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ലോ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു ഫീൽഡിൽ സൈക്കോളജി എന്നല്ല ഏതൊരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായാലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു മിനിമം അറിവുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഫൈനൽ സൈക്കോളജി ഓഫ് ദ ലോ നിയമത്തിന്റെ സൈക്കോളജി എന്താണ് എന്ന് ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിസർച്ച് ഇൻ സ്കോളേർലി ഇൻക്വയറി ഹാസ് അപ്ലൈ ടു ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് സൈക്കോ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോ ലീഗലി ക്വസ്റ്റൻഡ് ആയി ലീഗൽ ക്വസ്റ്റൻസ് പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇന്നും റിസർച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അക്കാഡമിക് പേർപ്പസുകൾ സൈക്കോ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിയമത്തിന്റെ സൈക്കോളജി എന്താണ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ സൈക്കോളജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നിയമത്തിന്റെ സൈക്കോളജി എന്താണ് അതാണ് സൈക്കോളജി ഓഫ് ദ ലോ സോ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സൈക്കോളജി ആൻഡ് 
പോപ്പുലർ ആയത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിലും ഈ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ഒക്കെ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് തന്നെ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഒരു ട്രൂ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയും ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയും ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നൊരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഓക്കെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി സെറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ലയന്റിനെ അഷ്യൂർ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ് ആൻഡ് നമ്മൾ ആ ക്ലയന്റിന്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുക ക്ലയന്റിന്റെ ബെസ്റ്റ് ആ ക്ലയന്റിന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുക ക്ലയന്റിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നേടിയെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നിൽക്കുക ബട്ട് ഒരു ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയിൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ അവരുടെ നിന്നൊക്കെ എടുത്തു കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെ കോടതി ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എംപത്തൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലയന്റ് ഒരു കുറ്റവാളിയാണ് സോ അവരെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കാണേണ്ടത് നമ്മൾ അവരെ എംപത്തൈസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫീൽഡിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ ഫീൽഡ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ആണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രൂ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലൈറ്റ്നർ വിറ്റ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെയാണ് അദ്ദേഹം വില്ലം ബൂൺ ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന വില്ലം ബൂണിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ടൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തൊരു ബോയ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും സ്പെൽ ചെയ്യാൻ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആൾ വന്നപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സൈക്കോളജി തിയറീസും പ്രിൻസിപ്പൽസും ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റിങ്ങിൽ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രൂ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ്നർ വിറ്റ്മർ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ദ ഫസ്റ്റ് നോൺ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ല ഒരു ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിനെ യൂസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൽബർട്ട് വോൺ ഷ്രെങ്ക് നോട്ട്സ് ഇതൊരു ജർമ്മൻ നെയിം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആൽബർട്ട് വോൺ സ്ട്രെങ് നോട്ട്സിങ് എന്നാണത് പ്രണൗൺസ് ചെയ്യുക ഇദ്ദേഹം ഒരു മേർഡർ ട്രയൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റഡി എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ചെയ്തത് എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് പബ്ലിസിറ്റി ഓൺ ദ മെമ്മറീസ് ഓഫ് വിറ്റ്നസ് അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഒരു കൊലപാതകത്തിന് ദൃസാക്ഷിയായി പക്ഷെ അത് ന്യൂസിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടതല്ല വേറെ രീതിയിലാണ് അത് ന്യൂസിലും ടി വിയിലും പബ്ലിക്കിലൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് അത് കേട്ട് 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 എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുകയാണ് ശരിക്കും ഞാൻ കണ്ടതാണോ ശരി അതോ ഈ ന്യൂസിൽ പറയുന്നതാണോ ശരി അതിനെയാണ് ഇവിടെ റെട്രോ ആക്റ്റീവ് മെമ്മറി ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രൊമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു സിറ്റുവേഷൻ വിറ്റ്നസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടതാണോ ശരി അതോ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരും ന്യൂസിലൊക്കെ കാണുന്നതാണോ ശരി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരിക അത് മനഃപൂർവ്വം നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ അല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ കോഗ്നിഷനിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കോട്ട് ഒരു ക്ലിനിക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് ഹ്യൂഗോ മോൺസ്റ്റബർഗ് ആണ് അദ്ദേഹം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂവിൽ ഒരു ക്ലിനിക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഒരു കോർട്ട് റൂമിൽ ഒരു കോടതിയിൽ സൈക്കോളജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ക്ലിനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇത് തുടങ്ങിയ ടൈമിൽ വളരെ അധികം പരിഹാസങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു ബട്ട് പക്ഷെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇതിന്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാകുകയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ സോ ക്ലിനിക്കൽ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ക്ലിനിക്കൽ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയുടെയും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയുടെയും ആ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷനെ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിനിക്കൽ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസിനെയും ഇവിടെ ഓരോ ഫീൽഡിന്റെ അടിയിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും കുറ്റവാള ഓരോ എന്തെങ്കിലും മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ നിന്ന് സഫർ ചെയ്യുന്ന കുറ്റവാളികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ
ഫീലിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ഓഫ് സൈക്കോളജിനെയാണ് കോഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി നമ്മുടെ ഓർമ്മ ചിന്ത നമ്മുടെ ഫീലിംഗ്സ് ഭാഷ നമ്മൾ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കോഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളെ ബ്രെയിനുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ഫീൽഡും ബ്രെയിനായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താണ് ബട്ട് കോഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി കോഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിൽ സ്റ്റഡീസ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ബ്രെയിനുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി ലിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ കോഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഡയഗ്നോസ് ഒരു ഡയ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയും അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും കാരണം കോഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെന്റൽ പ്രോസസ്സുകളെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും കുറ്റവാളികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിമുലസിന് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് ആണ് ആ കുറ്റം സോ അവർ ആ കുറ്റത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് എന്ത് സ്റ്റിമുലസ് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന വേർഡ് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ അടുപ്പത്തെ ഒരു പാത്രം ചൂട് പാത്രം ഇരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടു നമ്മൾ വേഗം കൈ എടുക്കില്ലേ ആ ചൂട് പാത്രമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിമുലസ് ആ പെട്ടെന്ന് കൈ എടുക്കുക എന്ന് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റിമുലസ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ കോഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി അധികവും നോം ചോംസ്കി ആൽബർട്ട് ബണ്ടൂര നീസർ ഇവരുടെയൊക്കെ വർക്ക്സ് ബേസ് ചെയ്താണ് ഇന്നത്തെ കോഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഓഫൺ വർക്ക് വിത്ത് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ഡൈവേഴ്സ് ഏരിയാസ് ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സ് ഏരിയാസ് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിറ്റർമൈനിങ് ആൻഡ് ഇൻമേറ്റ്സ് റെഡിനെസ് ഫോർ പരോൾ ഒരു കുറ്റവാളി പരോളിൽ ഇറങ്ങാൻ പ്രാപ്തനാണോ അതായത് അയാൾ പരോളിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഇനിയും വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാൾ അസസ് ചെയ്യുക ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ശരിയാണോ അത് ഇവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ വർക്കിങ്ങിനെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിനെ മാറ്റുന്നുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് കറക്റ്റ് ആണോ മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻസ് നടത്താം ടോട്ട് ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡാമേജസ് ടോട്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ടോട്ട് ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡാമേജസ് ഒരു കുറ്റവാളി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്തിനാണ് നശിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജൂറി സെലക്ഷൻ ആൻഡ് പോലീസ് ട്രെയിനിങ് ജൂറി സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു കേസ് അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ട ആൾക്കാരെ ഒക്കെ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ പോലീസാരിൽ തന്നെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് വന്നു സോ പറയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരെ ചൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇവരുടെയൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഒരു ജൂറി സെലക്ഷൻ ഒരു ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒരു കോഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം കോഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സുകളെയും മെന്റൽ പ്രോസസ്സുകളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവരാണ് പോലീസ് ട്രെയിനിങ് പോലീസിന് ആവശ്യമുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ആൻഡ് കോഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് കുറ്റവാളികളുടെ കോൺഷ്യസ് എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഇപ്പൊ കുറ്റവാളി അല്ല ഒരു ഐ വിറ്റ്നസ്ഡ് അത് കണ്ടു നിന്നപ്പിണ്ടായിരുന്ന അയാളുടെ ഇപ്പൊ ഒരു മർഡർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടു നിന്ന് ദൃസാക്ഷികളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു കോഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ മേഖലയാണ് വേറെ ഒരു മെയിൻ ഏരിയ ലൈ ഡിറ്റക്ഷൻ നുണ പരിശോധന
അവരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് വാലിഡ് ആണോ സത്യമാണോ നുണയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ലൈ ഡെറ്റക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ മെഷീൻസിന് നമ്മൾ പോളിഗ്രാഫ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വിത്ത് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഇസ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി ആദ്യം തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി ഹ്യൂമൺ ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കുന്ന അതായത് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കല്ല ഇവൻ ജനനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ആവുന്നത് ഒരു ഒരു എഗ് ആൻഡ് സ്പേം ഫ്യൂസ് ആയി അതൊരു കുട്ടി ആവുന്നത് മുതൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉള്ള മുതൽ ഓരോ സ്റ്റേജും ചൈൽഡ് അഡോളസ് അഡൽറ്റ് മിഡിൽ ഓൾ ഡേജ് എന്നുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഡെവലപ്മെന്റ്സിനെയും പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ആണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി എങ്ങനെയാണ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു കുട്ടി മുതൽ ഒരു ഓൾ ഡേജ് ആവുന്നത് വരെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മോറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലാംഗ്വേജ് അക്യൂസിഷൻ സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഫോർമേഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റിനെയും ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കോളജി പഠിക്കും അല്ലാതെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് രണ്ട് തര അല്ല എല്ലാ ഒരു മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റിനെയും ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കോളജി പഠിക്കും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ഈ നെയിം ചെയ്തതൊക്കെ ജസ്റ്റ് അതിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഏരിയ മെയിൻ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്ലോഷർ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് സെക്ഷലി അബ്യൂസ്ഡ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളിൽ ഒരു സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ ഒരു ട്രോമ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവുക എന്നത് അവരെ ലൈഫ് ലോങ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് സോ ഇങ്ങനെ സെക്ഷലി അബ്യൂസ്ഡ് ആയ കുട്ടികളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിഫറൻസുകൾ ഒരു സാധാരണ ആയ കുട്ടിയും എന്തെങ്കിലും ട്രോമയിലൂടെ കടന്നു പോയ കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിഫറൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പലരും ഫോൾസ് റിപ്പോർട്ട് അതായത് നുണകൾ പറയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് നുണ പറയും അത് എന്തിനാണ് പലപ്പോഴും അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവർ അവരെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നുണ പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ പറയും സോ അത്തരത്തിലൊക്കെ എന്തിനാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ ടൈമിൽ ഐഡന്റിറ്റി കാരണമോ അവരുടെ ഒരു സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് കാരണമോ ഒക്കെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നമായിരിക്കാം സോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി ഓക്കെ ദെൻ ഇന്ന് ഒരുപാട് റിസർച്ചേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ആണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബിഹേവിയർ എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദയർ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഒരാളുടെ സ്വഭാവവും സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എൻവയൺമെന്റും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഒരാളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോറൻ ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി എന്ന ടേം കൊണ്ടുവന്നത് ബ്രൂക്ക് ആൻഡ് കൂൾ ടു തൗസൻഡ് ടുവിൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ടുവിലാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് റിസർച്ചിൽ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ മെമ്മറി മെമ്മറി ഡിസ്റ്റോ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഐ വിറ്റ്നെസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നെറേറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വിത്ത് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി അടുത്തത് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ആൻഡ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി എന്ന ഫീൽഡിനേക്കാൾ ആദ്യം വന്നത് സോഷ്യോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി വന്നത് അപ്പൊ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജിനെയും സോഷ്യോളജിനെയും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് സോഷ്യൽ സൈ
മെയിൻ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഒബീഡിയൻസ് കൺഫോമിറ്റി പേഴ്സുവേഷൻ വിശ്വാസങ്ങൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ബിലീഫ്സും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടൊരു സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന ഫീൽഡിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയിൽ തന്നെ വരും ഇനി സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഹു കൺഫസ് ഓ ഹു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ബീങ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു അബ്യൂസ് ഡു നോട്ട് നെസസറിലി പ്രൊവൈഡ് റിലയബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയുടെ സ്റ്റഡീസിൽ വന്ന ഒരു ഫൈൻഡിങ് ആണ് പലപ്പോഴും അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആള് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റേപ്പ് കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റേപ്പ് വിക്റ്റം റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആള് പലപ്പോഴും തരുന്നത് ഒരു റിലയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല സോ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ആണ് അത് മേ ബി മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാവാം ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അവർ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും അതൊക്കെ ഒരു സോഷ്യൽ സെറ്റിംഗിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയേഴ്സിന് എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഒരാളുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നാണ് ഒരാളുടെ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് അതിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനെങ്കിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദേഷ്യം പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ് ഒരു ദേഷ്യം പിടിച്ച് ഓൾറെഡി മൈൻഡ് ശരിയല്ല ബസ്സിൽ കയറിയപ്പോ ഒരു കുട്ടി അറിയാണ്ട് ആളുടെ കാലിൽ ചവിട്ടി അറിയാതെ ബസ്സിലെ തിരക്കാരനെ പറ്റിയതാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചൂടായി അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടാവ് ഇത് ആളുടെ അപ്പം ഉണ്ടായ ബിഹേവിയർ ആണ് ആ ബിഹേവിയറിന് കാരണമായത് എന്താണ് അയാളുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് അയാളുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കായിരുന്നു മീറ്റിന് ദേഷ്യം പിടിച്ചാണ് ഇറങ്ങിയത് അയാൾക്ക് അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എൻവയൺമെന്റ് എന്താണ് ബസ്സിലെ തിക്കും തിരക്കും പോരാത്തതിന് ഒരു കുട്ടി ആളുടെ കാലുമ്മൽ ചവിട്ടി ഓക്കെ സോ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയും ഒരു രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയിൽ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോൾ ഇൻ അഡ്വൈസിങ് ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർട്സ് ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വിറ്റ്നസ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ദൃശ്യസാക്ഷികളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയിൽ ജഡ്ജി ജഡ്ജി ജഡ്ജിമാരെയും വക്കീൽമാരെയും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അവരൊരു സോഷ്യൽ സെറ്റിങ്ങിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ കണ്ടത് തന്നെ കൃത്യമായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളണം എന്നില്ല അവരിന് ഇത് പറഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ മറ്റുള്ളവർ അവരെ കളിയാക്കുമോ ഉപദ്രവിക്കുമോ അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് തോട്ട്സ് അവരിൽ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവർ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനാണ് അതുപോലെ ഹൗ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ എഫക്ട് ഐ വിറ്റ്നസ് മെമ്മറി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു റെട്രോ ആക്റ്റീവ് മെമ്മറി ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു സംഭവം അതെന്താണ് നമ്മൾ കണ്ട സംഗതി മറ്റുള്ളവർ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇനി അതാണോ ശരി നമ്മൾ കണ്ടതാണോ ശരി എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും സോ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഐ വിറ്റ്നെസ്സിന്റെ ഒരു ദൃശ്യസാക്ഷിയുടെ ഓർമ്മയെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നൊക്കെ പഠിക്കാനും സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് സാധിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു ലീഗൽ സെറ്റപ്പിൽ വളരെയധികം സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിക്ക് റോൾ ഉണ്ട് അതിപ്പോ ഒരു ലോ ലോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ആൾക്കാർ ഒരു സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക എന്ന് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലീഗൽ സെറ്റപ്പിൽ ലോ മേക്കിങ്ങിലൊക്കെ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് നല്ലൊരു റോൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ ലീഗൽ പോളിസിയിലൊക്കെ കൗൺസിലിംഗ് ഓഫർ ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇന്ന് റിസർച്ച് വളരെയധികം ആൾക്കാർ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരിതാണ് ഫോൾസ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ആൾക്കാർ തെറ്റായ ചെയ്യാത്ത കുറ്റങ്ങൾ വരെ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുക എന്നുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പൊ ഒരു മേജർ അട്രാക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി അതാണ് അതായത് ചെയ്യാത്ത കുറ്റം സമ്മതിക്കുക ഞാൻ ഇന്ന കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ പറയുക എന്നുള്ള ഫോൾസ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇപ്പോ അങ്ങ
ആദ്യം തന്നെ പോലീസ് സൈക്കോളജി പോലീസ് സൈക്കോളജി എന്താണ് വാരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ലോ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് അറ്റ് ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഫെഡറൽ ലെവൽസ് ഓരോ ലോകൾ അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസിനെയും ലോക്കൽ ബോഡീസിനെയും ഒക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് സൈക്കോളജി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പോലീസുകാരുമായിട്ടാണ് ഈ പോലീസ് സൈക്കോളജി എന്നുള്ള ഫീൽഡ് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോലീസുകാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനും സെലക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ പോലീസ് സെലക്ഷൻ വലിയൊരു പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെ ആ ഒരു പ്രോസസ് ഇവര് ഫിറ്റ് ആണോ ഒരു പോലീസ് ഒരു സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ആവാൻ ഇവര് ഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് റിക്രൂ അസസ് ചെയ്ത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ടു സെലക്ഷൻ പോലീസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു പോലീസിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വളരെ ജോബ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് അല്ലെ പോലീസ് കാരണം അവർ ഹാപ്പി ന്യൂസ് ആണോ ഡെയിലി കേൾക്കുന്നത് അല്ല അവർക്ക് വരുന്ന ഓരോ ഫോൺ കോളുകളും ബാഡ് ന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫോൺ കോൾസ് ആണ് സോ പോലീസുകാരുടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുപോലെ ഓരോ സൈക്കോളജിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അസസ്മെന്റും ഇവാലുവേഷനും ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് പോലീസ് സൈക്കോളജിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക പോലീസുകാർക്ക് വേണ്ട കൗൺസിലിങ്ങും തെറപ്യൂട്ടിക് ഇന്റർവെൻഷൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് പോലീസ് സൈക്കോളജിയിൽ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ആണ് അതായത് കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ സൈക്കോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഓക്കെ ഒരു കുറ്റ കുറ്റാന്വേഷണങ്ങളിൽ സൈക്കോളജി തിയറീസും സൈക്കോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒക്കെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ റോൾ ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ക്രൈം സീനിൽ പോയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുക ഒരു പോലീസുകാരന്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുന്നതും ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുന്നതും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ആ ഒരു റിഗാർഡിൽ ക്രൈം സീൻ ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായതാണോ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്യൂസൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ക്രൈം സീനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും സ്യൂസൈഡ് ചെയ്തതാണോ അതല്ല ഇനി മറ്റൊരാൾ കെട്ടി തൂക്കിയതാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്സ് അതുപോലെ ക്രിമിനൽ ബിഹേവിയർ അനാലിസിസ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ കുറ്റാന്വേഷണ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ ബിഹേവിയർ അനലൈസ് ചെയ്യുക ഇയാൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക വൈ ഡിഡ് ഹി ഡൂ ദിസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അനാലിസിസ് നടത്തുക ഓക്കെ അതുപോലെ അനലൈസ് ക്രിമിനൽ ബിഹേവിയർ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൽ ക്രിമിനലിന്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അവർ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ക്രൈമിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്രിമിനൽ സൈക്കോളജി ക്രിമിനൽ സൈക്കോളജി ആസ് ദിസ് മെയിൻ സീസ് ലോവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല കുറ്റവാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറ്റവാളികളുടെ ബിഹേവിയർ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ നോക്കുന്നതാണ് ക്രിമിനൽ സൈക്കോളജി അവർ പലപ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ട ഉത്തരം ക്രിമിനൽ സൈക്കോളജി ഇസ് മോസ്റ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ വൈ ഡിഡ് ദ ക്രിമിനൽ ബിഹേവ് ദിസ് വേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തത് വൈ എന്ത് എന്താണ് അയാളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ആ ക്രൈം ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടായ റീസൺ കിട്ടുക എന്നാണ് ഒരു ക്രിമിനൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിഹേവിയർ തോട്ട് പ്രോസസ് ഒരു ക്രിമിനലിന്റെ ഒരു ഡെയിലി ലൈഫ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രൈം പാറ്റേൺ നോക്കുക അതൊക്കെ ക്രിമിനൽ സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലീഗൽ സൈക്കോളജി ലീഗൽ സൈക്കോളജി എന്താണ് സൈക്കോളജി ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസും കോൺസെപ്റ്റ്സും ലീഗൽ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ലീഗൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ദൃശാക്ഷികളെ അസസ് ചെയ്യുക അതായത് ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതാണോ അവര് ഫേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതായത് കാണാത്ത കാര്യം കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അതോ അവരെന്തൊക്കെയോ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന രീതിയിൽ ഐ വിറ്റ്നസുകളെ അസസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ ഫൈനൽ എന്ത് ലാസ്റ്റ് സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എസ് കറക്ഷണൽ സൈക്കോളജി കറക്ഷണൽ സൈക്കോളജി എന്ന്
കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിന് ഓൾട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നതൊക്കെയാണ് ഒരു കറക്ഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സോ സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി അഞ്ചെണ്ണാണ് പോലീസ് സൈക്കോളജി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ക്രിമിനൽ സൈക്കോളജി ലീഗൽ സൈക്കോളജി കറക്ഷണൽ സൈക്കോളജി ആൻഡ് അവർ ഫൈനൽ ടോപ്പിക് ഈ യൂണിറ്റിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ എത്തിക്സ് എന്താണ് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എത്തിക്സ് എന്താണ് ഏതൊരു ജോലിക്കും ഒരു യൂണിഫോമിക്ക് വേണം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയാൽ എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഏതൊരു ജോലിയും ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ആണ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അത് എങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യും അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ആ ഗൈഡ് ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ജോലി എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നേടിയെടുക്കാനാണോ അല്ല എപ്പോഴും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ പ്രൊഫഷൻസും അത് എന്ത് പ്രൊഫഷൻ ആയാലും ഡോക്ടർ ആവട്ടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവട്ടെ എഞ്ചിനീയർ ആവട്ടെ എല്ലാവരും അല്ലെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെ അല്ലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ നന്മ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയിലുള്ള എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ലീഗൽ സെറ്റിങ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ലീഗൽ സെറ്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ ലീഗൽ ലോനെയാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കുറ്റവാളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗം സേഫ് ആക്കാനോ അല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയും എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കുറ്റവാളിയെ ക്രൈം ചെയ്താൽ ക്രിമിനൽ ക്രിമിനലിന്റെ സൈഡ് എടുക്കുകയോ അവരോട് എംപത്തൈസ് ചെയ്യേണ്ടയോ കാര്യം ഇല്ല ആൻഡ് അവരോട് അവർ പറയുന്നതെല്ലാം കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല കാരണം അവർ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് കോർട്ട് കോടതി എവിടെയൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി സെറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിക്കാർഡ് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലയന്റിന് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറയാം അവരെ വളരെ നോർമലായി കാണുക സിമ്പതി കൊടുക്കുക എംപതൈസ് ചെയ്യുക ലവ് കെയർ എഫെക്ഷൻ വാം ഫീലിങ്സ് ഫീലിങ്സ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ അതൊന്നും ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത കുറ്റവാളിയാണ് സോ ആ കണ്ണിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവാളിയെ കാണേണ്ടത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നേരിടുന്ന മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ പോപ്പുലേഷനുമായിട്ടല്ല ഒരു ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡീല് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അബ്നോമൽ വേൾഡ് ആണ് ഫുൾ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരും കുറ്റവാളികളും ആ കുറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റനിങ്ങും അപ്പോ ആൻഡ് അധിക അധിക കുറ്റവാളികളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് അഡിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ഫീൽഡിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വളരെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് അവർ ഓൺ മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോലീസുകാരുടെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുകയും വയലൻ്റ് ആവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഹാൻഡ് കഫ് ചെയ്യുകയും അവരോട് തിരിച്ച് ആ ഒരു ബൗണ്ടറീസ് മനസ്സിലാക്കി ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ അവരെ കേപ്പബിൾ ആക്കാൻ നമുക്ക് പോലീസുകാരുടെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡ് പ്രൈവസി മെഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പലപ്പോഴും അവരുടെ മൊഴി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതൊന്നും ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി സെറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേ
ബെനഫിഷ്യൻസ് ആൻഡ് മാലഫിഷ്യൻസ് ആ ലീഗൽ സെറ്റിങ്ങിന് ഒരു ഹാമും വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് അത് ഫുൾഫില് ചെയ്യുക ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്ലയന്റിന്റെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബട്ട് ഇവിടെ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് നമ്മളോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ട ഡാറ്റ എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അസസ്മെന്റ് എന്താണോ നമ്മളോട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് അത് കൃത്യമായി ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻസെഗ്രിറ്റി ഇൻസെഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സെർട്ടീൻ മോറൽ വാല്യൂസും വിശ്വാസങ്ങളും നമ്മുടെ ഒരു എത്തിക്സ് അല്ലേ അത് കീപ്പപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അതിപ്പോ റിസർച്ചിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും റിസർച്ചിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി എടുത്തു അയാളോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് പുറത്ത് പറയില്ല നമ്മൾ പൊതുവെ റിസർച്ചുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്യൂഡോനെയും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാത്തിമ എന്നൊരു ആളുടെ കേസ് സ്റ്റഡി ആണ് എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഫ് ടി എന്ന ആൽഫബെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇനീഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പേര് മാറ്റിയിടാം ഇപ്പോൾ ഫാത്തിമ എന്നൊരാളുടെ കേസ് സ്റ്റഡി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേര് ഐശ്വര്യ എന്ന് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്യൂഡോനിയം എന്ന് കൊടുക്കാം സോ റിസർച്ചിൽ നമ്മുടെ ഇൻസെഗ്രിറ്റി എന്താണ് പേര് പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പേര് പബ്ലിഷ് ചെയ്യില്ല എന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ പേര് പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആർ എത്തിക്സ് ഇറ്റ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആർ മോറൽ വാല്യൂ ഇറ്റ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഡിസപ്ഷൻ ചീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക റിസൾട്ടുകളൊക്കെ മിസ് ഇന്റർപ്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആരാണോ നമ്മൾ ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജോലി എന്താണോ അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുക അത് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരായാലും ഏത് ജെൻഡർ ആയാലും ഏത് റേസ് ആയാലും ഏത് എത്നിസിറ്റി ആയാലും അതല്ല നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പണി ഈക്വലായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ജസ്റ്റിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനോടും അത് ആർക്കാണോ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അവരോടും ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വൺ ഇസ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ പീപ്പിൾസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി അവർ ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്നവരായിരിക്കാം ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയൻ ആയിരിക്കാം ഡിഫറെന്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ അതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് സോ വിത്ത് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് കളി കഴിയാണ് ഫോറൻസിക്സിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ബേസിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ അസൈൻമെന്റ് പേപ്പർ ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ല ഈ ഇയറിന്റെ തന്നെയാണ് ആ ജൂലൈ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ടു ജനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ബാച്ചിന്റെ അസൈൻമെന്റ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇറ്റ്സ് സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാല് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഫീൽഡുകൾ എഴുതാം ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് എഴുതാം സൈക്കോളജിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഫോറൻസിക് എന്നുള്ള വേർഡ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇതിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ എഴുതാം അതിനുശേഷം സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എഴുതാം ഓക്കെ അഞ്ച് സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ഇരുപത് മാർക്ക് മാർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്ത് എഴുതാം സോ വിത്ത് ദാറ്റ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു